കർണാടകയിലെ യാഖാച്ചി നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ചെറു പട്ടണമാണ് ബേലൂർ ഈ ബേലൂരിലാണ് വാസ്തുശില്പകലയുടെ മറ്റൊരത്ഭുതമായ ചെന്നകേശവ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രധാന കവാടത്തിലെ ഗോപുരത്തിൽ പെയിൻറിംഗ് പണി നടക്കുന്നതിനാൽ ഒരു വശത്തുള്ള കവാടത്തിലൂടെയാണ് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് ഹലേബീഡുവിലെ ഹൊയ്സാലരുടെ തലസ്ഥാനം ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ആക്രമിച്ച് കൊള്ളയടിച്ചതിന് ശേഷം ഹൊയ്സാലർ തങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനം ഭേലൂരിലേക്ക് മാറ്റാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലാണ് ഹൊയ്സാലർ ഈ പ്രദേശം ഭരിച്ചിരുന്നത് വാസ്തുശില്പകലയിലും മറ്റ് കലകളിലും അതീവ താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഹൊയ്സാല ദേശത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഹൊയ്സാല വാസ്തുശില്പകലയുടെ മഹിമ വിളിച്ചോതുന്ന മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് വേലൂരിലെ വാസ്തുകലാ സൃഷ്ടികളും ശില്പകലാ സൃഷ്ടികളും മോഡേൺ വൈകുണ്ഠ ഭൂമിയിലെ ആധുനിക സ്വർഗം എന്നാണ് ബേലൂർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഹൊയ്സാല ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ തറനിരപ്പിൽ നക്ഷത്രാകൃതിയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക പിന്നെ ഉയർന്ന ഒരു തറയ്ക്ക് മുകളിലായിരിക്കും ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിൽ പ്രധാന ക്ഷേത്രമായ ചെന്നകേശവ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറമെ നാലോളം ഉപക്ഷേത്രങ്ങളുമുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു ഉപക്ഷേത്രമായ വീരനാരായണ ക്ഷേത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഭേലൂരിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളും പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സോപ്പ് സ്റ്റോൺ അഥവാ മാക്കല്ലിലാണ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള തുംകുൾ എന്ന ദേശത്തു നിന്നാണത്രേ ഈ ശിലകൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ വാസ്തുകലാ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തിളങ്ങുന്ന ഒരു രത്നമാണ് ഇന്ന് ഭേലൂർ ബേലൂർ ചെന്നകേശവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശില്പങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് നൃത്തത്തിനും സംഗീതത്തിനും അതുപോലെ ശില്പകലയ്ക്കും മറ്റും ഹൊയ്സാല ഭരണകാലത്ത് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റൊരു മഹാവിസ്മയമാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടടി ഉയരമുള്ള ഈ ഗ്രാവിറ്റി പില്ലർ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് ഒറ്റ കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ഒരു സ്തംഭമാണ് ാണ് മറ്റൊരു ഉപക്ഷേത്രമായ ചെന്നികരായ ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് വിഷ്ണുവർദ്ധനൻ്റെ പത്നിയായിരുന്ന 
ശാന്തള ദേവിയാണെന്ന് പറയുന്നു ഈ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിലെ നവരംഗ മണ്ഡപമാണിത് നിരവധി തൂണുകളാൽ അലങ്കൃതമായിരിക്കുന്ന ഈ നവരംഗ മണ്ഡപത്തിൽ സ്റ്റേജ് പോലെ കെട്ടി ഉയർത്തിയ ഒരു ഭാഗവും കാണാം ഇവയെ കൂടാതെ സൗമ്യനായകി ക്ഷേത്രം ആണ്ടാൾ ദേവി ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയവയും ഉപക്ഷേത്രങ്ങളായി ഇവിടെ കാണാം ചെന്നകേശവ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലായി കാണുന്ന കൊടിമരമാണിത് ഈ കാണുന്നതാണ് ചെന്നകേശവ ക്ഷേത്രം ഇത് ഈ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ചെന്നകേശവ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്കുള്ള പ്രധാന കവാടമാണിത് ചെന്നകേശവൻ എന്ന പദത്തിന് മനോഹരനായ കേശവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് അവതാരങ്ങളിലൊന്നായ വിജയനാരായണനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെന്നകേശവൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു തലക്കാട് യുദ്ധത്തിൽ ഹൊയ്സാലർ ചോള രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിച്ചതിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ക്ഷേത്രമെന്ന് കരുതുന്നു എന്നാൽ ഗുരു രാമാനുജാചാര്യരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വിഷ്ണുവർദ്ധന മഹാരാജാവ് വൈഷ്ണവിസം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണിതതെന്നും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു എ ഡി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാറിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചത് വിഷ്ണുവർദ്ധനൻ്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും മകൻ്റെ മകനും തുടർ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരുന്നതായി ചരിത്രം പറയുന്നു അതിമനോഹരങ്ങളായ ഹൊയ്സാല ശില്പസമൃദ്ധമായ ഈ ക്ഷേത്രം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഏകദേശം നൂറ്റി മൂന്ന് വർഷം എടുത്തുവത്രേ ചെന്നകേശവ ക്ഷേത്രം നക്ഷത്രാകൃതിയിലാണ് പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉയർന്ന ഒരു തറയ്ക്കു മുകളിലാണ് ഇതിന് വിശാലമായ ഒരു മുറ്റവും മറ്റ് ഉപക്ഷേത്രങ്ങളുമുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചുവരുകൾ അതിമനോഹരങ്ങളായ കൊത്തുപണികളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് കിടക്കാൻ പ്രധാനമായും മൂന്ന് വാതിലുകളുണ്ട്
ഇവിടുത്തെ ചുമർ ശില്പങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ലോകപ്രശസ്തങ്ങളാണ് വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായ വൈദഗ്ധ്യവും മനോഹാരിതയുമാണ് ഇവിടുത്തെ ശില്പകലയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്തതാണ് ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു മഹാവിസ്മയമായി മാറുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓരോ ശില്പത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ശില്പിയുടെയും പേര് മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് താസോച മല്ലിഗ്ന പടാരി മല്ലോച ചിക്കഹമ്പ നഗോച ചവാന കെഞ്ചമല്ലിംഗ തുടങ്ങിയവർ അക്കാലത്തെ പ്രശസ്ത ശില്പികളായിരുന്നു ശില്പികൾ തമ്മിൽ ശില്പനിർമ്മാണത്തിൽ കടുത്ത മത്സരവും അക്കാലത്ത് നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു കുത്തുപണികളാൽ സമൃദ്ധമായ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്കുള്ള പ്രധാന വാതായനമാണിത് ഇത് ക്ഷേത്രത്തിനകത്തുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് വീഡിയോ പകർത്താൻ പരിമിതികളുണ്ട് ഇപ്പോഴും പൂജയും ആരാധനയും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത് വൈശാലേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ അകത്തേക്ക് വെളിച്ചവും വായുവും കടക്കുന്നതിനായി ഇട്ട സുഷിരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന പ്രവേശന കവാടമാണ് സ്വർണ്ണ നിറത്തിൽ അവിടെ കാണുന്നത് ആ ഗോപുരത്തിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് ജോലി നടക്കുന്നതിനാൽ അതിലൂടെയുള്ള പ്രവേശനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഗ്രാവിറ്റി പില്ലറാണത്
ഈ ക്ഷേത്രമുറ്റവും പൂർണ്ണമായും കല്ല് വിരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻവശത്തായി മനോഹരമായ ഒരു ക്ഷേത്ര കുളവും കാണാം ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പ്രധാന കവാടത്തിലെ ക്ഷേത്രഗോപുരം ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് ജോലികൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് തലമുറകളായി നൂറ്റി മൂന്ന് വർഷമെടുത്ത് പണിത ഈ വാസ്തുശില്പകലാ വിസ്മയത്തെ കേവലം ഇരുപത് മിനിറ്റുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ പകർത്തുക എന്നത് അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് നിരവധി ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും സാധ്യമാവുന്ന ചരിത്രവും കലാപാരമ്പര്യവും ഈ ക്ഷേത്ര നിർമ്മിതിക്കുണ്ട് ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രാവണ ബലഗോള ഹലേബീഡു ബേലൂർ എന്നിവയിൽ തിളങ്ങുന്ന ഒരു രത്നമായി ബേലൂർ ഇന്നും തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു